kuna wanada wengine ambao wanakuwa wako mzuri umepata bahati lakini kwa hao ambao wanakuwa hata umpe kitu ni cha uvunguni mm. lakini mwisho wa siku atakufanyia tu mabaya wanakuwa kitu gani kimekosekana na endapo unampata dada wa aina hii inabidi ufanye nini sasa yule mimi nafikiri kwanza alikuwa alikotokea unajua kila mtu anakuwa na tabia yake ya asili yake na damu yake ilikotokea umeshanielewa hilo la kwanza la pili lakini vile vile juu ya kusema ame kula alikotokea na madhingira madhingi, madhingi yake toko ya kutofauti inabidi naye akija pale inabidi abadilike kwa hiyo wewe kama mzazi inabidi umweke kati uzungumze naye umwambie hapa ya Kaisari mweche Kaisari mm-hmm. yangoswe mweche mm-hmm. ngoso huu mm-hmm. utawala mwingine mama mm-hmm. mimi hapa nataka hivi nataka mm-hmm. hivi nataka hivi hii ndo katiba ya nyumba yangu oh, unasemaje mm-hmm. nimekubaliana nayo saini mkataba karibu <laughs> na hapo uwezi Acha unaongea naye kama mzazi sio kama boss. Ah asiongea naye kama boss. Unaona hapo? Naongea naye kama mzazi. mzazi. Tena napanda kabisa kitandani kwake na lala kabisa na mguu juu. Naambia na. Eh huku tunazungumza. <laughs> <laughs> Kwa sababu tayari wewe unalitaka lako. Hmm. Unapokitaka chako kuwa mpole, kuwa mnyenyekevu hmm. ili kusudi lako lifanye nini liende. Umeshanifahamu? Oh, mm-hmm. Sasa nataka yeah. niangalie wewe una uzuri kwamba wale watu ambao unaishi nao pia wanamchukulia na kama unavomchukulia wewe. Hivyo hivyo. Lakini sasa kuna baadhi ya zile familia. Kuna watoto wetu so, yani hawana haya hata kidogo. Yaani kwanza anza mbele za watu wewe si dakika tatu tu. Kwanza chakula. Yaani hapo labda katoka maskini ya Mungu kasonguja nitokea hata kwa uani huko nikae. Anakuja wewe dada chakula kikwapi? Wewe si dakika tatu tu tunaambia nini wewe kwani mnadhiki? Yaani ile maneno ya yaani ya karaha na kuudhi kwa watoto una, una, una inakaji mimi nikirudi nyumbani katika mizunguko yangu 